ولی یک روی کرده متفاوت تری از مبحث گذشته را پیش می بینید و این که به جایی که به عددا و رمه تاریخ ها بیشتر بخواهی توجه بکنید به کنش هایی که منجر شد که شاخه ای در حوزه هنرهای تلسطوری رشد بکنه و بعدها ها اسمش کنشده بشه رشده بشه پرفارمانس صحبت بشه و بعد چنین شروع این ماجرا در ایران که چگونه صورت گرفته برای خیلی از دوستان که شاید در دنیا چطور صورت گرفته با چند تا اسم و چند تا تاریخ این در نسیس تاریخ خیلی از دوستان نداشت و پس یک جلسه یه روزه بود با این موضوع شروع میشه توسط های جمعای انتها و بعد از اون هم در گفته بیر بینه دیگر شکرت فردیوان همون در مورد باشه این موضوع همه از ادامه بینید و بعد از اون هم به مسئله درد در پرفرمانس رنج در پرفرمانس و تعلق بینید من از آیه انتها دعوت میکنم که موضوع شروع شد اول از سلام میکنم و تشکر میکنم که اومدیم یه ذره خلاف وجود که بودیم یه کمی از تاریخ تاریخ چه پرفرمانس ها بگیم پرفرمانس آرت اینکه از کجا شروع میشه اینکه به جوی شیخ میگیره و بعد بعد از بحث ادامه این موضوعی ترکیم ممکن بخش هایی از چیزایی که باید بود براتون آشنا باشه فرض برای این بودیم که بر بخش از این اطلاعات دومان پیشت نیازه برای بحث کردن در برای برگیری سویتی از حدودن از بعد از جنگ جهانی اول و با فعالیت بودال و ایسا مجموعه ای از کنش های تنانه و نرمندان شکل تازه ای از اثر ارائه اثر مدلی در واقع وجود میاره که اسمی نداره نه تئاتر نه هنر تجسمی بشه که خاص کلمه است و نه رقص نه هیچ مدیوم شناخته شده اینا به صورت پراکنده تجربه شدن بعدها کم و بیش در تئاتر هم نمونه های مشابهی تجربه میشه که دراماتیک نیست خیلی نمیشه بهش گفت تئاتر ولی اجرا کننده هاش بازیگران اطاعت بودند و برگزار کنند هاش کارگردان سورالیستان همینطور کنش های مشابهی رو اجرا می کنند که باز هم تنانه است بدن هنرمند به عنوان به مسابقه اصل هنری ارائه میشه و و بعد از اونها در واقع کتوریست ها هستند که کار می کنند تو ایتالی های جنبش های شکل می که از بعدن به عنوان اصلا هنری استفاده میکنه تا بعد از جنگ جهانی دوم و فعالیت آنگاردیستا ها که به صورت جدی میگیان شدید اما اینکه اساسا از کجا میاد همچین گرایشی یک دلیلش نفوز بسیار شدید در نیش های چپ در نیمه اول لندرستان و هنرمندانی که گرشت چپ, چپ داشتن تلاش میکردن خودشون رو از بند کالری از بند کلکتور موزه ها از اقتصاد هنر رها کنند و اثری تولید کنند که قایتش بازار یا خرید و فروش نیست و پس از ارائه در جهان واقع میمیره و در خاطره مخاطبان به زندگی شده سال اول دهه 1950 گروهی دور هم جمع میشن که سه نفرشون دارن شخصات برگسته و دو مهدرن یعنی دو کانو، ملکافرو و جان کیش که از سه موضعی کاملا متفاوت میان و کنار هم جمع میشن اینه در آغاز نمایشگاه ها برگزار میکنن قبل از اینکه برندی برای خودشون بسازن و اسم بذارن روی گروهشون نمایشگاه برای خودشون میذاشتن و بعد این نمایشگاه ها کم کم شکل عجیبی به خودش میگیره که فرض کنید یک سالانی رو اجاره میکردن این سالان رو پارتیشن بندی میکردن در گوشه یه از این سالان یکی شعر میخوند که یه صفحه های رو مثلا صفحه موسیقی پخش میکرد با دست کنترلش میکرد عقب جداش میکرد، کندش میکرد و یه نفر مثلا چلو میزد یا باس میزد یه ساز ذهنی مثلا در تمام طول اجرا میزد یکی میرقصی و اجراگرهای در واقع متفاوتی رو استخدام میکرد تعلیم میدادن برای این روزه و این نمایشگاه حتی اسمان نشوشت 
کمی بعد این گروه اسم پیدا میکنن و خودشون رو تحت عنوان فلاکسس معرفی میکنن و توی آگهی هاشون رو با همین نام خودشون رو به عنوان تبانشون معرفی میکنن در همون زمان در روزنامه های صبح و نیویورکی سکونی بود که در این سکون اخبار کنسرت ها نمایشگاه ها سخنرانی های مربوط به حوضه فرهنگ و عدبیات مونن و عدید و نمایش فیلم های خاص آگهی میشون اسم این ستون تقنی بیندونت و با این استفاده از این عنوان گروه فلکسس برای مدیومی که داشتن ارائه کردن که شامل شاید هم سینما بود هم موسیقی بود هم رقص بود هم تاعت بود هم مانر تجسامی و هم شعر و عدلیات این این ستون چون شامل همه این گروه های هنری می شد این هم این اسم رو بخشیش رو استفاده می کنن و اسم مدیومی که دارن باش کار می کنن می زنن همین به شکل خاص پدر پرفومنس آرت از این گروه بعد از اینکه فعالیتش تموم میشه هر کدوم از این آرتیست ها یکی درایش رو بر میبازینن و اشکال پرفومنسی تا من ارهای دیگر تجربه بودن دوستوانو به عنوان شخصیت هنرمند که حالا هم تو اون گروه اجرا گرده و هم بعدها ها اجرا متنبه و متنبه رو تجربه میکنه زندگی پرفورماتیو رو انتخاب می‌کنه این که اساساً زندگیش بدل میشه به یک کانش پرفورماتیو و حتی بعد ازدواجش هم این کارو می‌کنه که تو من غریبه به یعنی می‌دونی که با جان لنون ازدواج می‌کنه و داستان‌های بعد آن کاپرو میاد نسبتاشو با تئاتر و کانش زندگی روزمره تبیین می‌کنه و یک شاخه رو به وجود میاره به اسم اکشن یعنی که هر کنشی از زندگی روزمره رو که پرانتز بذاره و از زندگی معمولش جدا کنه براش مخاطب بسازه یا حتی فقط با آگاهی این کنش رو متفاوت اجرا کنه براش تبدیل میشه به یک اثر هنری به اسمش میذاره اکشن و جان کیچ هم توی موسیقی این رو ادامه میده این اشکار متنبه از موسیقی رو تجربه میکنه که بیشتر از که با تعریف کلاسیک موسیقی به حساب میان یک اثر پرفورماتیو یک کپر چهارم که برای بزن این گروه نیست و به دلایل دیگه جذب هنر تنانه هنر اجرایی میشه جوزف بویسه که اساسا ما به لحاظ تاریخی ترکیب پرفورمنس آرت و مدیون فعالیت های اون این مجموعه گرچه توی موتون تاریخی و مقاله هایی که حالا بوتا هم توی موزه همه این مجموعه رو به جوزه بویس نسبت میده ولی یک سفه طولانی داره که حداقل ما میتونیم به مثلا از سال 1920 پیگیریش کنیم تا 1960 که به بار بشه در نتیجه در قیاس با کشوری که تاریخ گادری داری توش به این برد میرسه توقع زیادیه که بخواهیم کل این مجموعه رو قیاس کنیم با اون چیزی که داریم توی برد در ایران در دهه 1970 تجربه های پرفورماتیو شروع میشه یعنی این دهه 1350 به ویژه در حاشیه جشن هنر شیراز به خاطر اینکه پرفورمر های دعوت میشن از کشورهای مختلف و توی شیراز ایونت های مرتبط با هنر معاصر اتفاق میفته و آروم آروم آکادمی هنر ایران که خیلی داشته کلاسیک رفتار کرده و هنر با آثار مواجه میشه که با هیچ کدوم از گرایش ها تصفیش تعریف شده شناخته از اتیدش هم خواهن هم و این یه ایده ای رو به ذهن دانشجوهای هنر میاره که توی حوزه جدید کنجه که نمونه هایش اتفاق میفته ولی خیلی از زیر زمین هایی که کار توش نمایش داده میشد یا نهایتا کلیدور دانش داده من از این خارج نمیشه یکی که نمونه مثلا کسی که کارهای مشابه به پرمنس آرت میکنن تو همون دهه سال نهلاس در من موجودی یه مجموعه پرفورمنس روزانه ترتیب میده و مخاطبش هم دانشوی من هم متاسبانه که هیچ رکوردی هم ازش وجود نداره که از خاطره دانشوی من دستی کم به جایی که با انقلاب این جریان یعنی این جروعی کرده به هنر محاصر به شکل در 1970 مومت میشه و هنر گرایشات دیگه پیدا میکنه بخش از هنرمندان ناچار میشن که آثارش رو دیگه ایراد کنن بخششون سفر میکنن و اون چیزی که با قانه شاخصی هنر معرفی میشه هنر ایدولوژیکه تا اینکه 
عواسط در 1370 دوباره با باز تعریف هویت شهروندی از سال به ویژه 1376 به این طرف همانمده شروع میکنن توی مدیوم های جدید تجربه کردن با هویت فردی کار کردن و, و طبعا وقتی شما به سال ها هویت فردی میدیم کار کردن تن میشنه بشن بقیه نمونه ها رو میذارم برای بحث که توی بحث هر جایی که لازم شد یکی از نمونه که مثلا توی خانر ایمان اتفاق افتاده و به عنوان به فاقه از آن چه نمونه میشه رو بکنم خب، بکنم فکر کنم بحث یکم بذاریم سمتم به از اینجایی که میدونم خیلی از دوستان با ادرفتن آسیب به خود و رنج کشیدن و اصلا تو جانت رو منم قبول ندارن این رو میبرم بگوستم که بهتر بگونم چرا میکنه هره آیا هر رنج که به خود میبارد میکنیم هر صدمه که به خود میبارد میکنیم میتونه هنر طلب میشه هر کسی میتونه یه صدمه میکنه تا به خودش رو دیگه یه بعد کسی هنر بوشت بسنه و این مرز کجاست؟ چی باعث میشه که یه چیزی هنر باشه یه چیزی هنر نباشه؟ برای تو تنین میکنیم که چی با نره و چی هنر نیست یه سری مقالات هست توی روزنامه گاردین اتجار داده میشه یکی از تو گوتراشون یه سری مصاحبه داره با آرتیست های معروف جهان از جفتون تو دیمین هرست بگیریم تا آرتیست هایی که کمتر شناخته شدن و یکی از مهمترین سوالاتی که از همه اینا می کنیم که آیا برای کنر رنج می کشیم؟ خیلی از این آرتیست هایی که من اسم بردم اصلا جان کنرشون پرفورمنس نیست و این رنج شاید به ظاهر رنج تنانه نباشه آماری که گرفته شده این که 98 درصد اینا می گم بله ما رنج می کشیم حتی اقلش اینه که ساعت ها پای دونه نباشیم این مجبوری پایست ساعت ها سریعی مجسمه مجبوری بزاره من می کشیم و این مصلاق رنج نمونه هاشم تو تاریخ منعه بوده میکل آنش پاش به کف کفشش می جسده اینقدر که ساعت ها بار میسته کار میکنه توی اون نماز کانه ها یا خیلی دیگه از آرکست های دیگه نمونه بازه به شخص فریدا توی تاریخ کنه از اونه میگذرم به سمت پرفورمنس میام پرفورمنس رنج رو یکم تنانه تر نشون میدهش چون که هنر تنانه تریه اینکه این مرز این رنج چیه یه وقت شاید یه نگاهی به نمونه های تاریخ کنری بکنیم پرفورمر های مهم جمعان بیشتر در ما روشن کنه که قضیه چیه یکی از مهمترین آرتیست های جمعان پرفورمنس آرتیست های جمعانی که خود دقیقا آسیب به خود کارش رو شروع کرد و اینه که میگه واقعا کارش رو شروع کرد یعنی جایی بود که این آدم مطرح شد و قبل از این اصلا کسی نمیشناخدش کریس برده تا قبل از اون آرتیست محلی نبود یک پسر 25 ساله بود که تلاش میکرد در جامعات هنر یه سری فعالیت داشته باشه کاری که کریس برده میکنه اینه که توی سالان سفید توی گالری گالری که کاملا بیگارش سفیده میسته کف گالری خاکستریه همه چیز رو به مونوتونی ترین وجه ممکن در میاره خودش رو مثل تابله های نقاشی به دیوار میکرس کنه یعنی تا جایی که میتونه از مخاطبش فاصله میگیره و بعد دوستش رو بهش میگه که مقابلش به ایسته و به سمت کریس بردن شلی میکنه این شلی قرار بوده اونطور جالب که قرار بوده از کنار دست شونه بردن رد شده و فقط خراش بده به خاطر اشتباه دوستش وارد شونهش میشه و زخمیش میکنه یعنی زخم از اون حدی که قرار بود وارد بشه هم فراتر بیده چند تا هدف رو تو کریس بردن اینجا دنبال میکنه یکی از اهدافش که خیلی جالب بود که بیش بین اقرار کرده بود که میخواستم معروف شم براحتی معروف شده و دلیل دیگه ای که میاره اینه که من داشتم فیلم های آمریکایی کلاسیک رو که توش افراد به هم شلیک میکردن بازتازی میکردن و در این اون هدف سفرمی که از همش قادرتن برای مهم بوده به لحاظ تاریخ هنری با عرضش در اینه که آمریکا هم موقع در بموند جنگ بیتنام بود خیلی عکسایی از این جنگ پخش می شد که نشون می داره داره به سربازه بیتنام شلیک می شد اونا پشته می شد ولی اینا همش از طریق مولیدی بود که به مخاطب آمریکایی انتقال داده می شد اینکه یک جوان تیپیک آمریکایی با تیشرتش الباجین توی گالری به ایسته و به بدن خودش جلوی چشم یک سری مخاطب آسی بارد کنه که بگه این اتفاقی افتاره برای یک سری آدم دیگه یک جای دیگه جهان 
از طرف ما ما آمریکایی ها وارد میشه خیلی مفهومش رو برای مخاطب آمریکایی امیر تر میکنه و قابل لمستر دیگه محصول به یک سری عکس نیست که ما دیدیم و شاید اصلا اون هجار شاید آمریکایی ها اصلا همراهی به اون ترتیب نمیکردن به بالی یک سری یه مقاله قبلا توی آمریکا منتشر شده بود هفت سال قبل از اینکه کریس بردن این پرفورمنس ها انجام بده که این مقاله موضوعش همین بود توسط یک فردی به اسم مارشال مکلوهان این مقاله انتشار داده شده بود حرف خیلی جالب میزد میگفت محتوای هر میدیوم یک چیزی بغیر از اون میدیوم چیز متفاوتیه محتوای نوشتن صحبته در واقع ما میخوان حرف بزنیم که این نویسی و اینجاست که ما میبینیم میدیوم ها در طول تاریخ کم کم کاربرد خودشون از دست میدن شاید یک عکس دیگه انقدر کارایی نداره انقدر تاثیر رو مخاطب نمیذاره که حالا یه پرفورمنس زنده یه ویدیو پرفورمنس چیزی که مخاطب خیلی میدونه که در گذشته نه چند دو میدونه اتفاق افتاده از رو به روتر خیلی با اتفاق مواجه میشه اینجاست که بحث به بالاتر بحث تنانگی و پرفورمنس و رنج هم مطرح میشه نمونه واقعا پرفورمنس های تنانگی که به خود به خود آسیبه به خود داره مارین آبامویچ بالاتر همه تون اسم شهد در بل شنیدیم مارین آبامویچ مادر بزرگی پرفورمنس نیست این تبیر اشتباهی تو دنیا مادر بزرگی پرفورمنس نمیدوندش مارین آبامویچ مادر بزرگی پرفورمنس آسیب به خود مادر بزرگی رنج در پرفورمنس چیزی که خود آبراموویچ میگه در مورد اینکه چرا تو اون پرفورمنسش به خودش آسیب میزنه خیلی جالبه میگه من اتفاقا چیزهایی رو برای مخاطبم تصویر میکشم که به شدت ازشون میترسم یعنی تمام اون بلاهایی که مخاطب داره سر من میاره هم برای من دردناک که به هم ترسناک ولی من این کار میکنم تو بر ترس هم فائق بشم و از این راه به مخاطبم هم یه چیز جدیدی میدم به مخاطبم هم شجاعت میدم که اگه من میتونم به ترس هم فائق بشم تا زندگی بهتری داشته باشم اصطلاحش به زندگی رو در آخوش بکشم چرا شما نمیتونم و نکته دیگه ای که این نکته رو واقعا من جایی نخوندم ولی با تحقیق روی نمونه های تاریخ کنری که این پرفورمنس و رنج و پرفورمنس تنانه رو من ترک کردم بهش رسیدم معمولا تمام این پرفورمنس ها در جهت گفتن حرف بزرگتری رنج بزرگتری که در اون بره تاریخی داره توی دنیا به یه سری آدم شاید خود آرتیست هم سلفانش آدم های مشابهش هم هموطنانش یا هر چیز وارد میشه چنین پرفورمنسی رو اجام میکنه یعنی یه خانش خیلی امیلتری داره که دیگه شخصی نیست خانش اجتماعی سیاسیه و برای اینکه مخاطب شما متوجه خیلی وقتا رنج و دردی که به خیلی هایاره وارد میشه و متوجه در واقع فریاد اعتراض خودش بکنه کاری که میکنه اینه که به خودش آسیب میتنه حالا این آسیب ممکنه در حد آسیب باشه که مارین آبا و بیچ میزنی یعنی خیلی آسیب شدیدی باشه خیلی جمع خیلی آسیب شدیدی داره یا مثل کریس برده موشه خودش شدید کنه یا مثل خیلی از پرفورمر های دیگه باشه که آسیب خیلی کمتر مشابه کار خود من سوزن زده اینگه بودن آسیب چندانی نمیدینه پرفورمر خودش ولی در هر حال چیزی که هست همیشه یه حالت بزرگتری رو دنبال میکنه به قول دادایستا میگن که هر پرفورمنسی ناموفق من مگر اینکه مخاطب رو به هیجان بیاره باید مخاطب رو به هیجان بیاره حتی خشم بگیرش کنه چرا برای اینکه باعث میشه انگاره ها و ایده های قدیمی شکسته بشه و بتونیم روی اونها یه سر انگاره و ایده های جدیدی بنا کنیم و هر چیزی هر چیز جدیدی نیاز به قربانی داره اینجا خیلی وقت آرتیست قربانی رو خودش برز میکنه مثل یه آین قربانی میاد خودش رو قربانی میکنه خیلی جا ها تا اون هدف بالاتری که داره بهش برسه حالا خیلی وقت ها اونجا سرد پیس برده خواستا معروف بشم هدف از این شمالت هم خیلی جاده بوده خود خواستا حرفاش رو خیلی راحت تر بشون داره یه پیسا بیسو پیسا به سخت بشه تا حرفاش رو بودم بودیم و هر چیزی ه براش. در این حال از این قربانی نگذشته و در این حال این هم بگم عواقب قانونیش رو همیشه در هر جای دنیا پذیر بودن یعنی خیلی از این پرفورمنت ها پرفورمنس آرتیست ها کارایی کردن عواقب قانونی داشته به علت اینکه 
در بدن شما نمیتون هم نداری خودت آسیب های جدی باید کنید رو مرز داره این آسیب و این عواقب رو هم پذیرفتن این کاری که متاسفانه تا جدی میگم آرتیست های ایرانی انجام نمیدن که حاضر نیستن عواقب کارشون رو متذیرن ولی حاضر شدن عواقب کارشون رو پذیرفتن به خاطر این که اون حرف مهمتر یا که میخواستن بزنن بتونن بتونن به کامل بکنشون رو مطمشون رو بزنن یه چیزی که من فکر میکنم باعث بشه راحتر چون خیلی وقت رو من فکر کنم خیلی از اصلا یا خود من حتی رو کنم بیدونی بیدونم ولی به در بیدونی که نفی ازش نمیدونم یا به استقلیم رو نفی میدونم یا شخصم با یه تصویر دیگه از اون اجرا کنم و به عرشتان کاملا بشه باست بنابراین من فکر کنم که فکر کنم سعی بکنم که این جلسه در حاضر مطابق باز کنیم یه سری اجراها رو و توزی بدونی چرا این اجرا شده چرا این درد اتفاق افتاده خیلی خیلی از اون اتفاق ها چون اونا کتاب ها هست راحت میتونم دسترسی بگونیم یه چیزی خیلی خیلی نکته جالبی بود که حالا این بودش بگو من خیلی فکرم که دو تکیب بکنم دوش این که وقتی که ما مویم سراغا پرفومه هست تکیب روی بدن میبریت بدن ما داریم توی دوره پوزمانده که یه شخص نگاه میکنم دیگه کلیت مهم است این نمیگه یه شخص خاص از طرف این بار میدونیم که این دون نوع هنر یک اعتراضی باشه یعنی این خاصیت این هنره که این یک اعتراضی هم باشه باشه قایدتا وقتی این مهبریت بدن یک اعتراضی هم باشه در بیشتر همیشه نمیده در بیشتر نمیده این یه سری درد و رنج هم هم باشه هست برابری ها خود رو توش به این جون میگم ولی این نوع درد کشیدن و هدفی که از میشه اتفاق میفته توی پرفورنس های مختلف و پرفورنس های مختلف این هدف متفاوته یعنی ما همیشه با این شدت توی همه جا نمیدونیم بعدا توی درهای مختلف این شدت رنج تغییر میکنه و حتی هدفش چند که مثال زدیم و من مثلا یه مثال بزنم این که مثلا هنتی یه سی و شیش روز رژیم غذایی میگیره و در طول این سی و شیش روز هر روز چهار فریم اکس از زنگیه مختلف از بدنش میگیره و این اکس رو میذاره به دیر والدی خیلی هم صاحبه چی دوان میکنه و اسمش رو میذاره تناشیدن مجسمه سنتی خب این هم یک جور رنج کشیدن یعنی اینکه خب وقتی یه همه سی و شیش روز داره رژیم از بایی سخت میگیره و این بدن داره تغییر میکنه قائلتا در این هم یک رنج وجود داره اما من فکر میکنم بیشتر جسارت هم میدم خانوم ها و آقایون که امروز اینجا هستن رژیم غذایی رو تجربه کردن یعنی این که به خود توی سختی بدید برای که زیبا بشید این هدف مهمه حالا چیز مختلفیه فقط این نیست زیر سوالی اونان زیبایی مجسمه تعریف مجسمه حالا چی میتونه باشه این که تراشیدن بدن به مسیبه نخوردن و اینا چیزی نیست که من میخوام برس کنم میخوام بگم که این هم یک نور رنج کشیدنه و گاهی ما مثلا را رفتن روی شیشه رو ممکنه یه رنج دیگه ببینیم نخوردن غذا رو خیلی لطیف میبینیم در صورت که همه این اون رنج هست یا پرفورمنس هایی که یه مثلا بایز مثلا با یه سعیه خبر کاریون مثلا زندگیونی هم بخشن های خودش رو داره رنج های خودش رو داره بله بعد 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 متفاوته توی کار آبروویچ من میخوام بگم حتی هدف باشن متفاوته توی کار آبروویچ مثلا توی بعضی از آسانش یه اثری داره که سه تا سرکوه که به توی چند تا سرکوه میکنه و یه سری پله وجود داره و روی پله ها یه سری تیخ گذاشته شده بعد این آدم میاد از این هر دفعه که میخواد بره روی این سرکو باید از این نهرده بینها بره بالا و پاشو روی این تیر خواه بزاره بله بله هدف از این کار واقعا این نیست که بخواد رنج خودش رو منتقل بکنه به مرمند به مخاطب اتفاق که بره ایجاد میکنه این که میخواد در اون درس بوچه ها یک تمرکزی بشه چون شما وقتی که پاتون داری رو تیر میذاری به هیچ چیز دیگه نمیتونی فکر کنی باید بدونید چجوری پاتون رو بذاری که نبرنه خیلی مهمه یعنی دارید یک تمرکز لازم که میشه برای اینکه بتونه از اون رد بشه و سلامت رد بشه و میدونیم میشه خیلی از تمرین ها رو انجام میده ولی تمرکز این رو میدونیم خیلی کار کرده 
و این تمرکز و این انرژی که خود مخاطب رو هم بدونیم این لحظه مخاطب هم نمیتونه به چیزی دیگه کنه اینقدر این سهم خاصه که مخاطب هم من تو فکر نمیتونه بزنه بنابراین مخاطب رو هم بدونیم توی یک لحظه خاص به وسیله چیزی که ممکنه رنج ایجاد کنه داره دوچه یک تمرکز میشه یک لحظه جهان اطراف رو خواهی میکنه فکر همه چیز میره بیرون و فقط به قدمش فکر کنه این خیلی اتفاق مهمیه اونجا آرتیست نمیخواد به خودش آسیب بزنه برای با من مطمئنم که شاید آنها به چند میترسه از اینکه آسیب ببینه ولی داره از این رد میشه معمولا این شکلیه اینو معمولا تو اکثر به فرمانسی که میبینیم برای چیزی که آخه ما یه چیزی هم من دفعه پیشم گفتم اگه پرفورمنس احتمال شکست نداشته باشه از پرفورمنس نیست این احتمال شکست این ترس باید وجود داشته باشه اگه شما مطمئن باشید پاشتون رو نگوید که یه اتفاق نیست این این اون تمرکزی که همیشه آرتیست باید در دلیل حتما ازش میترسه اگه مطمئن باشه اتفاق برش نگفته اون لحظه ساخته نمیشه بنابراین من خود یه بخش یه سری بدون سراغ اینه که حالا میتونه جنبه‌های متفاوتی داشته باشه و اینکه اصلا وقتی که من بدن رو می‌دارم به عنوان ولیت صحبت و اینکه چقدر بازارم باش چی چی انجام بدم رنجی که در این تک تک ما می‌بریم و بعض وقتا حتی هم در اساس همدردی ایجاد می‌کنه این شدیدن چیزی که اتفاق می‌افته اما همیشه نمیتونیم با همین شدت بگیم که مثلا فرانی با این درد میخواست خودش رو معروف کنه یا مثلا نه 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 من مرزوی هم چیز بود میدونم من من مقاقت ندارم ندارم این اتفاق ولی میخوام بگم که اتفاق اینه جنبه های متفاوتی از این رنج توی پرفورمنس ها هست هدف های متفاوتی هم هست برای ما ها یه مقداری به دلیل این که این بدن اینجا یک خیلی مال خود نیست یعنی ما یاد نگرفتیم که بگیم بعد این مال خودمونه ما تسکیم بگیم باشه و خیلی چیزا دیگه که اینجا تجربه نشده و اینکه شاید احساس میکنیم بس خسته شده از این رنج یا یه جور شو میبینیمش نمیخوایم باور کنیم که مالا یه مرنمی از این اتفاق شده که آرتیست حق داره برای بیانی اصلا از این اتفاق ها از اون مرنمی هم حتی نرد بشه من چیز جالب من این وسط بگم بعد از خب کریس برده سال به سال کارش رو تدریس میکرد اتفاقی که افتاد یکی از شاگرداش که بعد از اونم خودش رو بازنشسته کرد توی کلاس شروع که جلو سالش راشن بوده تا بکردن یعنی یه بوده بزاش توی توفنگ و شروع که دونی چه خونده تا مثلا تو مرز خود شلیک کرد ممکن بود بروله بیاد و شلیک بشه این آدم بمیره تقریبا با وجود اینکه خود کریس بردن خود شلی کرده یعنی داده کسی به شلی کنه و آرتیست مهم می در تاری کنم حساب میشه کاری که این شگرد رو کرد حتی خود کریس برده و تمام منتقلی نفت کرده هدف چی؟ که چی؟ باست چی بگی از این تو این کار ریاس ریاکاری رده توی کنم یعنی دقیقا واجهش هم همون بود این کنفرسی رو بکار ریاکاری منریه چون تو هیچ هدف یک اومد نمیده صرفاً باست بگیم من میتونم خیلی میتونم آدم های سال موضوع خیز براحتی میتونم به خودشون صدقه بزنم به این مسئله این که خیلی وقتا پرفرمانس آرتیس ها اصلا سال موضوع خیز هم نیستن حتی اون روی عزت هم میبرد آره این رنج رو به خودشون هم بار میکنن برای اینکه هدف دیگه ای برن حرف دیگه ای میخوان بزنن مثلا هم قضیه جنگ ویدنان جنگ ویدنان شوخی نیست ولی آدم دارن کشته میشن و آمونگایی ها شاید هم متوجه نیستن حتی سربازه خودشون هم دارن قربانی میشن پیداشون اونجا و یه آرتیست میاد که بسته بگه خایده نداره با نرماشی نشون رو نمیشه مثالش مثال هایی که من توی سن مرمان میکنم کار گویاست توی کار گویا که یک فردی داره به یک شدید میکنم کنم یه نرماشی زمانی تحصیل خودش رو داشته و این مسئله اینه که این توی این لحظه ثابت شده حتی اگر عکس هم باشه باز توی این لحظه ثابت شده اون تأثیر یا نمیذاره که آرتیست وقتی واقعا با اون اتفاق مواجه میشه و شما میبینین میفته زمین دوچار آسیب میشه دوچار درد میشه دوچار خونریزی میشه چی بهتر از این مفهوم رو مخاطب رو تقریب میکنه که ببینین این بلاریه که سریع سریع آدم داره توی اتفاق میگه میتونی از نزدیکی همسش کنی یه تابلو نیست که ما ببینیم بگذاریم بریم در این حال 
فیلم سینمایی هم نیست که اون مطمئن این توی فیلم سینمایی جلده های ویژه در استفاده میشه اون تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره خیلی از این میدیوم ها اون قضی از این میدیوم ها کم کم فرای خودش رو از دست میدن و نیازه که جا با کنن میدیوم ها جدید بیان در حال حاضر تو دنیا امروز پرفورمنس آرت چنین چیزی رو ایجاد کرده من یادم توی یکی از جلسات پرس کانفرانس خود مارینا آمان کشمونم حرفی که این خانم زد برام خیلی جالب بود از خاطرات خودش یه جاهای تعریف کرد و زمانی که من پرفورمنس آرت رو شروع کردم به بگو کنی کنه من نیست کاری که میکنی کنه هم نیست مقصود چی؟ جالب اینه که الان برای این آدم قطعا وارد ریفرنس های تاریم کنن شده و استفاده با الگاه مختلف ما در بزرگی چی و در بزرگی چی آرتیست چی چی و در حال کلی پیگوف داره هیچ کس هم نمیتونه از داره کنن هم خارجش کنه و میدیومی هم که کار میکنه همه جای داری با مولی میدیوم پذیرفته شده الان حداقل به اون قید برگی ها میکنم از کشور میسیم اونجا تو اروپا یا عربی آمریکا با همان یک مدیوم خنالی پذیرفته شده الان دارن یه سری آرتیست ها توی اینجا فعالیت میکنن یه سری شاگرد تلاش میکنن مثل خودش تربیتشون کنن که اینا بیان پرفورمنس های این آدم رو بعدا ماستازی کنن جاهای مختلف دنیا نشون بدن و این زنده بمونه و این پرفورمنس دوباره باید نشون داده بشه فایده نداره این فقط کاری بمونه و داستان ازش بخونی باید از نزدیک دیده بشه تا اون لمس رو دوباره به مخاطب بده حتی حس ترس هنر حتما نباید الگاه حس زیبایی کنه حتما نباید یه تابعه قشنگی باشه که ما از کنیم و وقت قشنگی خوشمون بیاد خیلی وقتا چون اهداف دیگه یه دنبال میکنه باید در ما حس ترس، حس استراب شاید همه اینا رو ایجاد کنه تا بتونه مخاطبش رو به یه سطح دیگه رو ببر بخونه مخاطبش یه سری نظامین دیگر رو منتقل کنه همیشه تابلوی نقاشی ها مجسمی نمیتونه این کار رو کنه گاهی وقت ها مجموعی چون مثلا گربانی به بیمومت و پرفورمنس ها به بهترین نه این کار رو کنه حد اقلش گربانی شدن پرایبسی هنرمنده حریم خصوصیش برای که خیلی جا مجموعه درهای این حریم خصوصی رو برای مدرگی مخاطبش باز کنه باز به یعنی باز حد اقل گربانی که باید بده حتی توی ایمیل ترین پرفورمنس ها در و چیز دیگه ای که برای من جالب بود این که یه بحثی جدیدن مطرح شده که آیا پرفورمنس آرت حق داره به مخاطبش واسید بزنه من به شخصه میگم به طور وقت خیلی چیزی که ما ازش صحبت میکنیم آسیب نیست نسبت به مخاطب مخاطب میتونه هر لحظه ترک کنه نبینه چشماشو ببرده از ان آسیب جسمی به مخاطب وارد نمیشه چند وقت پیش یه مجله آمریکایی یه مقاله انتشار داده بود یه مصاحبه به یک آرتیستی اما کتش براتون میگم خیلی جالبه اسم اسمش هم اطوالا نشده بودم ریچارد وایت هرست که یه چیزی ادعا میکرد که چیزی ساخته به اسم ریگ تانو که توی از یه تونلی مخاطب باید بود کنه و میگه هر مخاطبی جرعت کنه از این بود کنه من بهش تجاوز بود خیلی برای پنجیم بود که واقعا تو ها میکنم به اجازه بده شده همچین چیزی به نمایش درده و بودش چیه خب مصادبه هم کلا حرف بیمعنی خیلی این آدم زده بود که سری اکس هم ازش گذاشته بودن نتیجتا من افتادم دنبال سرچ کردنش دیدم در واقع مقاله اون مجله پرفورمنس بوده نه چنین آرتیستی وجود داره نه چنین کاری اصلا اجازه اجرا پیدا میکنه این جای دور رو از انسانی نیست برای همین من خودم خیلی بود تحکیب دارم پرفورمنس آرت حق نداره مرز های بودی و بشر رو در خاکی من بخواستم بشمان که بگه من بخواستم خیلی من حق بزنم نه تو حق نداری در این زدن حق هر شقدر هم مهم خوب و بشر رو زیب بازم از کن بخاطر تو بخواستی بروش بزنم هر چیزی این از این جهت گفتم که همیشه هر چیزی مرز داره و برای من این مرزش اینجاست با من مرزی که به نظرم اجازه نداریم که مخاطر سر بزنیم چون من جایدا شاهد پرفارمنس های این چنین هستم توی آن سیره ایوان مخاطر سر کنیم تو نه به نظر شما که به نظر شما که در پرفارمنس ما یک بخش رو داریم که 
خارج از پیش بینی ما و اون خارج از پیش بینی ممکنه یا خودمون هدف قرار بده از بین ما یا به توی اتفاق بیرسول و مخاطب اینجاست و ما با اون خارج از پیش بینی بودن رو جزء پرفورمانس میدیم آیا باید اون بخش که ممکنه آسیب داره شما رو از قبل تداره بدیم؟ حتما شما اگر که دارید کاری میکنید که توش فرض کنید تمام زمین رو به تیر خرشرین اقاعدتا باید از قبل یه سری گارد بذارید در بدن به مخاطب اصلا اجازه بودید کردید اون خود پرفورمره که میتونه تصمیم بگیرید میتونم وارد شم میتونم به خودم آسیب بزن برای این مخاطب قطعا همچه حق نداره و باید یه سری بیش میگه داشته باشه و تو شما رو به نکتی بالایی تو راحتر باید همه چیز جوان به اقاعد پیش بگیرید اگه یه مخاطب یه تابلوی میرشوش بیو فروش در حال مسکول ساده بگاره و باید بقای این در اجراش همیشه بهش هر چیزی که میترسن 
دارن به جنگ و به, به سمتش میرن که بعد ترس هم ندارن میکنن خودشون در مسیر بسیار ترس هایی که از زندگیش قرار میده که ممکنه زندگیشون به خطر میده و داره میمیده سعی در اینجا داشتی که بله پس آه پس من هم نمیخواستم بزنم مشکل اجراش چی بوده که نفیش کردن اگر
رابطی نداشتن من فکر می‌کنم اگه تو موضوع هستی که باز نشه من واسه بحث موضوع موردی بشی در مورد نمونه ها یه پرانتز باز کنم که هیچ سوال چیز شد فرصت نشد که این فکر کنم کمک می‌کنه به باقی بحث اینکه اساسا هنر معاصر بسیار وابسته به کانتکست یعنی کانتکست فرهنگی ما در مورد کانتکست سیاسی بافتار زمینه بستری که ما در توش روش کرده توش زندگی میکنه یا باهاش مرتبطه اساسا خیلی بیشتر مهمه تا در مورد ما خیلی خوشش بابا بابا اساسا نسبت داره به کانتکستی که آدم توش روش کرده مثال این که اگه مثلا یه هنرمند مدرنیست که در فرانسه زندگی میکرد مثلا در پاریس زندگی میکرد سفر میکرد به آفریقا که بود به ناگهان دوره کاریش تغییر کنه به آفریقایش یا اگر سفر میکرد مثلا به خواهر میانه یا دوره کاریش باوسته شد به هنر خواهر میانه به نهماشی، به فرهنگش، به همه چی و توی هنر محاصر کمتر شاید هم چیه انتفاقی هست بین این میلیوم هایی که ما امروز میشنسیم یعنی دیش از هشتار میلیوم پرفورمنس آرت فکر میکنم بیشتر از همه این ها کانتکست شده بیشتر از همه این میلیوم ها در نظر در حوضه ای اونم محاصر مرتبط با بستر زمینه با افتار اجتماعی فرق سیاسی اونم تجربه روزانه زندگی اونم حافظه تاریخیش، آنچه نجاد هنرمند، وطن هنرمند، سرزمینش، خانوادهش، خیشتن یعنی روزش پشت سر گذاشته و پیش دوره چیزهایی که بهش تحمیل شده یا چیزهایی که به سمتش آموش بود شده این اناسو فکر میکنم بیش از هر چیزی بکرده این اثر محفظ پرفورماتی به نیست یا اثر که زیر عنوان پرفورمنس آنی به شکل خواست تحمیل من کمتر فکر میکنم نمیشم بریم سراغ رسانه های به میان جین یعنی من به این آرشته این چیزایی که با میدیوم های دیگه سر کار دارن و از این هم پرفورمنس هم توشون نخش داره صرفا در مورد پرفورمنس ها رو من مسئله رو بگم که اصلا نمیدونم چیزی مجاز هستی به مخاطب من هستیم درشونیم یا درشونیم شواهد یا در رایده شخصی هم قاطعی رو اینجا بیان کرد ولی در مورد این که در پرفورمنس آرت پرفورمن یا هنرمن میتونه این امکان رو داره که در مورد یک کار ریا کارانه حرف نمیزن در مورد یک کار دیگه حرف نمیزن که مزدور بولیم اثر هنری هست آره هست این آیا این هست رفته هست که ما کلا جراحت سنگینی ببینه غیر با اون جمعه هم آیا این ما مثلا ما اینجا مثلا ما در موضوع اخلاقی و موضوع اصلا کنیم آیا ما اینا میتونیم بشکنیم این مرز رو آیا پرفومنس هات این گسته رو به ما میده پاسا فکر میکنم ساده از بله هست و قادر که نمونه درخشان همچین چیزی اولانه تعداد جراحی هایی که کردن و از یاد بوده که هم چهره مشخصی هم نه چهره ثابتی نه و بعد به خاطرش هم درامت پرداخته پیگرد قانونی کشیده و اینکه برام یه آدم یک شخص حقیقی یه چهرهی داره یک کارت شناسایی داره و مشخصه این که شاخ بشه اضافه میشه یه دهن بشه اضافه میشه هرزگاه یه اتفاقی داره برش میفته خب این کنیه کنیش پرفرماتی به زندگی این هنرمند یک پرفرمنس طولانی مدته و آسیب رو خودش هم تکرام به حد نهایت هست همین رو بگم این درست از عبده سلیمه من شما خارج از بگیم آره یا نه بله هست چون نمونه هاش تاریخ هنر هست نمونه های محفظی هم هست و بارده کتاب های تاریخ هنر هم شده خب ولی این که شما ما میتونیم یه سوال دیگر مطرح کنیم که هست این مرز هنر هم درست که کجا هم داره پیش بره آیا این اعمال انسانیه من فکر میکنم به چند که مسئله بستگی داره بله اگه من پاشم دارم توی یک تهران سر خودم رو بدم یک جه بره به نظر انسانی نیست به این علت که اونجا کلی بامچه رو باشه کلی مخاطبی که انتخاب نکرده مخاطب رو نهر باشه به من دارم با چیزی مباجهش میکنم که حقش نیست ببینه ممکنه کل زندگی این آدم تحصیل داره بده 
از این نظر برای به نظر من بسته کاملا این حرف بسته به محدودیت ها بسته به جایی که اجرا میشه بسته به کنش پرفورمر بسته به مخاطب و خیلی چیز دیگه به که در واقع لگسی این امرو به ما نشون میده چیه چقدر ما میتونیم پیش بریم تا کجا پیش بریم بله ما این امرو پیش میتونه حق داره و دوچار و هیچ پیگرد و قانونی هم نداره به این دلیل ساده برای اینکه مخاطب انتخاب میکنه که ببین مخاطب میدونه از هم حرفی باشی ما مجه بشه میره که با ترس های مارنا و بروبیچ و چه درست ترس های خودش مواجه بشه ببخشید در مورد مخاطب وقتی که گفتن مخاطب رفتا ماریا رو از توی آتیش آمور بیرون نجاتش داد مخاطب این حق داره که تو اون فضای پرفورمنت وارد بشه یعنی سوال هم برش هر وقت پرفورمنس میدن دارم پیش میدن وقتی که ما به عنوان یه جمع مخاطب هستیم حق داریم بریم جلو و کاری انجام بریم یا نه ما باید بریسیم و اون کاری که اون میخواد رو ببینیم یا نبینیم یا بریم خب این حق رو داریم باید اون فضا چی میتونیم وارد چی میدونیم ببینید بذاریم رو بهتون بگم شما بله این حق رو داریم این البته به تراحی اون پرفورمنس توسط پرفورمرش بسته بیده گاهی یک پرفورمر یک حت قرمزی در شما میکشه میگه از این حت جدید هم نیا چون برای خودت بره البته اگه شما بمبانی یک انسان ردشی هم نداره با شما با خوشومت و عرفت کنه قطعا ولی خب اون موقع تراحی شده و به نفتونه که راحت نشید مثل بادیگار که یه جا قراردش کنید که شما هم نداره نزید در بایی فرض کنید که آره مثلا یه جای کانسیل تو استیش اگه شما رد بشید خب کار حتی اونجا ممکنه باقی هم به خوشونت داره حدید بکشه ولی خب در این حده و نه اجرای معمولی پرفورمنس شما حق دارید برید با پرفورمر وارد کنش بشید و پرفورمر مخصد پرفورمنس اینترکتی اصلا پرفورمنسش وابسته به شما این مخاطبه یعنی شما ممکنه یه شرایط خیلی جدیدی براش پیش بیاری که حالا باید اون شرایط سعی کنه خودش رو بفت بده نهایت که پرفورمنس رو قرص بکنه کاری که مارن آبرامویچ هم کرد مارن آبرامویچ هفته دو دو وسیله مختلف رو در اختیار مخاطبش قرار داد از روژه لب بگیرید تا تبر و با مخاطب حالا من اینجا عروسکم بیاد با من هر کاری میخواد بکنه طبیعتا انتظار نداشه که تبر برداره و زنگی سرش ولی وقتی کار به اینجا رسید که یکی از مخاطب و تیبا برداش بشن بگرد به فرمانس رو تردیل کردن به راحتی برای که نمیتونه بیشتر از این ادامه بگیرد در مورد چیزی که سوال کرده که اینکه این مرز کجاست؟ آیا ما اجازه داریم یا اینکه اصلا بلی من رو شخصی میپرسیم من اینکه نظر شخص بدون اما اصلا اینکه این اثر هنری هست، این پرفورمنس هست به چیز خیلی مهم به نظر من اینکه که اول بدون اینو چی کرده یعنی من میام میگم که این اثر پرفورمنس بود یا نبود یا این رو یه چیز دیگه یه جایگاه وجود داره که ما این رو قبول میکنیم و قبول نمیکنیم این خیلی مهمی که بدون من خیلی این چند وقتی دارم بیشتر که مثلا دوستان میگه که به نظر من فلان کار پیفون اصلا بود یا کار فلانی که اصلا حتی تو آفیس های خیلی مهم رو برام میبرد که به نظر من این کار پیفون اصلا بود سه هنه هست و این نظر من تا خودی آره این خیلی خیلی مهمی که مولی دوید مثلا اجازه داری میشونی نظر بود و چه کسی تقییم کنی یه چیزی به اون جهان هنر بوشون بده که اون جهان هنر اون بعد از ممنون بعد از گذشت و بسید این ها یه خطایی که میزنه و یه سری آدم ها یه سری اجراها به عنوان اثر هنری انتخاب میکنه اونها میپسید یه سری آفیس رو میپسید برای این وقت که ما این رو گرفتن ما تصمیم نبودیم که اون رو به فرمس میدونی بیانی میدونی بیانی میدونی و و و چاره ای نداری چاره ای نداری چیزی که عدیه هم ابتدای صحبتش گفت ببینیم چیزی که فلکسوس ها اومد این سری اتفاق ها داشتن که حتی اسم نداشت بعدها اسم روش گذاشته شد فرمت ها بعدها بعد از همجاز این کار بزار خودش اسم نداشت بعدها 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 خیلی از آثار اونجوریه که وقتی بعدا بعدا برشون نقد نوشته میشه من تو نقادا برای اون اسم انتخاب میکنه خود آرتیست هم اسم انتخاب نمیکنه حتی مرزوش آرتیست انتخاب نمیکنه بعدا کسی میاد براشون اونا شارچون میذاره برای بالی یه بخش این که ما داریم شخصی حرف میزنیم در بالی که به نظر هم مثلا اون اصلا پرفورمنس بود یا نبود اما این نظر شخصی بعضی از این خیلی شخصی نمی سوره به این اتفاق و این 
در حین اجرا من چه عکس اولی میتونه بشه پیدا کردن نقطه پایان یعنی کجا خط قرمز اجراست که اگه از اون کسی رد شه یا یه اجراگری از اون رد شه اجرا کلا باید پرت بشه و کنسل بشه و نکته بعدی پذیرفتن اینه که همه اجراهای همه آثاری که با میدیو می پرفومنس آرد اجرا چه نمید به سمر بشه یعنی که این یه قاعده ای که ممکنه موفق یا ممکنه ناموفق بشه و ممکنه اصلا اساسا از دسترس منمند دیگه خارج بشه یعنی ممکنه اتفاقی در مثلا در فضای قاعده بیفته که اثر شما از اینجا خارج شه با جمعی از مخاطبا و بره به یه جای دیگه و اینا چیزایی که تا جایشو میشه پیش بینی کرد و از یه جای به بعدشو نمیشه و مجبور در فضای گادری یا اثر قطع کنید یا به شکل خاصی که از قبل پیش بینی کردید براش یه پایانی تر بتونید یه مسئله که تا اینجا بشنستیم شدیم و این وقتی ما اجازه میدیم مخاطب با اثر درگیه بدیم در یک اثر جایی و داریم به این پرفورمر یا به زمینان تردار پرفورمر به این فکر کنه که مخاطب درگیه شد چگونه یا به این فکر کنه که شکی رو مخاطب وارد بکنه یا یعنی که تأثیر رو بر زمین مخاطب بزنه ما دخواهم مثلا مثلا کنم که محدوده پرفورمنس چیه؟ چه چیزی را چه مجموعی از اتفاقات شما میتونیم جز به پرفورمنس، اجرای پرفورمنس بذاریم یعنی که آیا کنش های مخاطب زبط میشن به عنوان بخشی از اجرا اگر مهمه یعنی مثلا ما چه مجموعی را به عنوان پرفورمنس میتونیم جمع بردی بکنیم آیا صرفا کنش پرفورمنس نطره یا اینکه برای پرفورمنس، طرح پرفورمنس مخاطب اکسونامل مخاطب مهمی ما باید مجموعه این رو جمع بندی کنیم و بگیم این کل اجراه آیا مثلا این محلوله چجوری محلوله چه جوری محلوله یا در آثاری که قبل در اجرا شده به اینهاش هم پرداخته شده یا صرفا شهر محمده هم بوده اونکه در اینجا جواب بدیم آمی این ساله ما تو کار بفتی توشی به صحبت در این زمینه شد و برای داریم میگیم که بعضی از کارهای دخالت مخاطب رو در اجرا داره برای برای این کارها با حضور و یا حتی گاری با عدم حضور فراشاگر کار باشه برای برای این حتی نیون ندرش یا شکل نکردن هم یا ترک کردن هم بخشی از این اجرا مسئول میشه برای این در اونجا هر دو دخیل هم در اینکه این یک اثره و گاهی به نام هم پیدا اما یک زمانی هستش که این پرفورمر روی اتفاق خودش برای دو کار میکنه و دخالت مخاطب رو یه جایی ذهنی فقط مثلا داره یا اصلا در داره برای اون اصلا محدود میشه به اون بخش خودش توی بعضی وقتا داریم میبینیم که پرفورمنس ها به یک صورت خاصی تبدیل به مثلا ویدو میشن بعد اینا ادامه پیدا میکنم عکس چی دمان و اتفاقای اینجوریه که وقت نمیتونیم بگیم محدود پرفورمنس به یه اندازه مثلا تموم شد فیز شد تموم شد تموم شد اینا بازم گسترده میشن بعد از این مدت در واقع خیلی مرز مشخص نیست که بگیم دقیق تا اینجا تموم میشه که این هست یا نیست ولی برای هر اثر میشه مشخص کرد که برای این اثر این فکرش تا اینجا با حضور این مخاطب با این شکل تا اینجا پرفورمنس بوده و اینجا خاط شده دیگه تموم شده این در روز هر کنون خاص میشه این دوری گفت اصلا اگه میشه به سوال شما جواب سریع دیدار به این سوال که دامنه های مثلا هنر میدیوم مجسم سال دیدی تا کجاست همیشه جواب داره یعنی به, به تعداد هنرمندانی که با این میدیوم کار میکنم میشه مرز های تازهی برای اون میدیوم تر و ویژگی ما در مند برگسته اینه که این مرزها رو گل میده پس میگونه حرامشون میکنه و مرزها جدید برگسته ولی در باید اون بخشی که تا کجا توی رابطه هنرمند و مخاطب و اثر اون مجموعه اون کره پرفرمنس ها رو چکل میگیره این به طرح در آثار مختلف پاسخ های مختلف داره بسته میداره که چجوری تنه بشون منظور من چیزی که بعد از اجرا ضبط میشه و به عنوان بازخانی در برجای دیگه فرستاده میشه یا برای در دوده میشه یه جو چیز ها هست ما یه کنش رو دوباره پخش میکنیم کنش رو به عنوان اجرا 
نظر میکنید به مجموعه کنش و بازی مخاطب ریاکشن مخاطب رو به عنوان اجرا ضبط میکنید من میخوام بگم که پرفورمنس یه چیزی طراحی میشه و از ذهن طراحش و وقتی که میره اجرا میکنه داره به اکشن عمل ریاکشن مخاطبش هم فکر میکنه نحوه برخوردش چه شکلی درگیر شده میشه و من فکر نظرش هست اینه که پرفورمنس شامل همه این مجموعه میشه و چیزی که شکل میگیره در فضای سیال بین این پرفورمنس ها تایی میشه رو انجام میرسه و بعدا اگه ما میخوایم چیزی رو به عنوان یک اجرا انتقال بدیم پرفورمنس رو شهر بدیم و چیز بکنیم باید بخشی یا اشارهی به قرص میکنیم اتفاقی هم مجموعی که اونجا افتادم بکنیم بکنیم و جداش بکنیم چون که یه بخشش مخاطب رو انکار نشونه این بنابراین در شکلیش تحصیل در شما مطلب تو توی نمونهای مثلا با حضور مخاطب های اجرا شده و من میخوام بدونم بعدا چه چیزی ما از این پرفورمنس رو اتبان کنیم شاید دیگه بعدا از شاید پرفورمنس خارج میشه چون تا بودش اینجا اجرا هست من یه اجرا داشتم که خارج میشه زن میشدن و بعد شونزه سال مثلا یه باکس خوابی دارم و بعد یه سری آدم اومدن و بهشون ماسته بود شد و بطورستن عکس بکنیم اینها با اثر عکس گرفته می شود و دوربین مفروضش شد و از بادن ها با جنازه عکاسی می شود در اصل من تازه اون موقع داشتم اثر رو می ساختم این اثر من بعدا از عکاسی با مخاطبایی که باید بودن از جسد من عکس بگیرن ساخته شد یعنی خود پیفرم هست بخش ساخت اثر من بود اثر بعدا چه یک کتاب دیم که در من این اونا بخش از اثر من بودن ولی اونجا تموم نشد تازه اثر من بعد از تموم شدن و ادیت و اومدن و چور شدن ولی دیگه اونجا پرفورمنس نیست پرفورمنس من موز اجرا تموم شد حالا تدبیر اثر دیگه میشه ولی تو اون پرفورمنس کامل شد یعنی ولی خود بستگی آرتیستی طراحی میکنه میکنه یا بیشتر از هر چیزی ممکنه یه نفر بگه نه من خودم خودم مخاطب هیچ کس نباشه اجرا میکنم یک نفر بشه اجرا میکنم صد نفر بشه خیلی 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 و با قیمت بسیار کلامی هم فرونده میشه خب این, این مجموع، این ساز و کار از اجرایی که مثلا آرتیست که یه فضل بسته کرده این برداری شده تا ایدیتش، پرکیج شدنش و ایدیشن فرونده شدنش تا اونجایی که مشتری نهایی اثر کامل رو بلاخره با پول با پول هنگفتی که داده تو خودش میبینه این مسیح میشه به پرونده سار سمسکیوار بسیار فرق مخصر رو سلیم بس به ایش چیز که از بحثایی که قبلا صحبت کردیم و فرق که محور بحثی هم شده بحث رو بفر کنم که بهش به کراجی نشد اونم اینه که آیا رنجی که ما از شرف میزنیم که حالا ممکنه یه جوری تبدیل یعنی یه آسیب باشه یا هر چیزی همیشه صرف هم فیزیکی نیست یا در حال همیشه صرفا منشهد فیزیکی نداره یه صحبتی چند شب پیش با جنبه اعتمادی داشتیم در مورد یه اثر به خصوص تو حوال من اسمه برد ولی من فکر کنم که خیلی وقتا با در نظر گرفتن تمام تاوکی که رفته بود و با در نظر گرفتن جایگاهی که در مورد رنج توی پرفومنس در مورد صحبت شد خیلی وقتا احساس میکنم که رنج رنجی که فیزیکیه یا از منشه فیزیکی داره چون رنج که اساسا یه کانسپت ذهنی هست خیلی وقتا اجرا رو حد اول توی شروع تمامانش با مخاطر توی شروع انتراکتیم تش با مخاطر تبدیل به یه شو و تحکیل دارم که از راجه شو استفاده کنم و توی هم پروگرم شما مواجه میشین با این به رنجی که اساسا منشه فیزیکی نداره منشه تمیختری داره به مخاطب تحمیل میشه بدون در نظر گرفتن این که این نوعی آسی بسونن به مخاطب مثالش هم خیلی ساده حتی قبلتر از این که حالا پرفرمنس ها شکل یه 
میلیون مانند چک بگیره میتونیم با یه دونه سایر خود حالا کافر رو مثلا اون کوه یخیلی که رو سانجه به سویش هم بشه و یه آدم اون اونقدر به سمت پوشگرهایی کشو که کشو کش خب من فکر کنم در مورد رنج این قصد ساده و اینکه میگم ساده منظورم شیوه صحبت کردن شما نیست منظورم تجربه هایی یکی که حالا در مورد رنج شده توی پرفرمانس فکر کنم که این قصد ساده بود چه بود میگه در مورد رنج کرد خانم آبرامویش خب به هر حال جایگاهش شناخته شده است البته خود من شخصا خیلی به جهت مطلقی برای تاریخ اون حاضر نیستم ولی به طور کلی فکر می‌کنم که خانم یه همنشینی یه جایگاهی همنشینی داره با مسئله انسانی است و شاید اصلا نمی‌دونم حالا حداقل از دیدگاه من این همنشینی باید توی حد اعلی و توی برج باشه ماکسیمومی که می‌تونه با قرار بگیره من فکر می‌کنم که این قضیه بین توی پرفرمنس هایی که رنجی که منجر فیزیکی داره ما جایی که این خیلی که میکنم بیشتر قصد ما از این بحث و رنج تنانه بود تا چیزی دیگه یعنی مسایی که بیشتر با رنج تنانه بود این چیزی ولی صرفا میتونی با اولیت شاید 
هم دیگه مخالف اصلا یه چیز داره یعنی اصلا باید وجود داشته باشه مخالف مخالف ولی این مخالف باز اینکه چه چیزی توی پرفورمنس توی ایرانی انجام میشه چه چیزی توی مثلا فرنده از مرزهای ایران و همون شخص ایرانی انجام میده خیلی فرق میکنه با هم به خاطر همون مرزهای حقوق بشری و اون چیزی که اینجا به راحتی نمیتونی اسمش رو ببری اونجا به راحتی اصلا چیزی حقوق بشری محسوب نمیشه و این که آیا شفر با عواید مردم درگیره این پرفورمنس آقا عمیده خیلی مهم تو مایی پرفورمنس نمایی روشنگری کنید توی این زمینه که مثلا این قضیه مثلا نب داره این قضیه خب شاید ما نمیتونیم اینجا به اون شکلی بخواییم نب داره خب پس نمیتونیم اون در نلاک ها بابت باز رو برشا خیلی فرق مهم یه نکته دیگه این که پرفورمنس و به نظر من یه قانترین حالت دیدنش که جای بار بود در روش تو آن حالت تنه مثلا من این ویدیو رو دیدم خب خیلی خوب بود حالا من نمیدونم اون نمای پا نبوده که همزمان با اون دست گرفته می شود یا یعنی نه مثلا بعدا تدمیه شده بود این حالا دولت دیگه ایه که میتونه هم واقعیت وضعی مستند باشه که همین پاتون هم نمازه که ارزشش به نظر من خیلی بیشتره که هم چیزی با هم میبینیم ولی به نظر من خیلی کپی دست سیومش میشه یعنی چیزی که مثل کاری هم رو شما میبینیم مثلا خیلی فرق بود اون فضایی که بوده باشه اون درگیری که هست و این میدار که اون به بشری هم به نظر من خیلی باید نمیشه اینجوری تعییمش کرده ایمه داشت بود نمیشه گفت که اینمان آمیز ببینید اون قبلانم گفتیم پرفورمانس قطعا
و مکانش گالریه مخاطبای خاصی رو به خودش میپذیره و این تناسب در تهران در اتفاق میفته شما این همه ارجاع دارید اثر رو اجرا میکنید که از این ارجاعاتون بازکار بگیرید اینکه مخاطر ایرانی که تجربه زیسته با فرش داره یعنی بچه از خوش بازی کرده دورکر شده گلاش رو شمرده تا روز مرگش میخواییم که فرش رو دیگه دیگه کنه برای که بتونید دیگه هاش رو تصاحب کنه حالا برای یه شهرمند پاییسی که فرش براش همیشه یک چیز تاکشریه و اگه کسی فرش ایرانی تو خونش داشته باشه من هم دیگه بودنی هم داره که این همچین چیز صحبات یه خب حالا وقتی از اون میخوایی که بگوره میشه یه جون قنیمت یا بود که به من یه فرصت دادن که یه تیکه فرش ایرانی اونم منجانی بردارم خب دست به کار بشه کاملا منداش دیگرد بودشه این مسئله تنبع خانش نیست مثلا که شما یه اثر رو برای یه مخاطب خاصی تنبعی کرده حالا برای شما داریم میبرین یه جهده که برای یه مخاطب خاص دیگه تنبعش شده طبعاً معنی هم اصلا عوض میشه این خوب باشه یا بر؟ اینجا یه مسئله پیش اومد باید آخر این هست که تاثیر خوشو داشته باشه برای آن همپی بوده؟ آره، دیگه همپی یا آن همپی باشه برای آن همپی بردار اون جوابیه که میخواستم تحصیل که میخواستم مخاطب داشته پرفرمنس آن همکی هم پرفرمنسی که خیلی شده تحصیل که مخاطب داشته یه سوال دیگه بود از همین پرفرمنس میتونه مثلا شکست خورده باشه بله بله یه برد مثلا که بعضی وقتا در بین حالا برابر چی که دارن توی یه حوضه پرفرمنس کار میکنن میبرمن میشونن اتفاق و حدث میکنن پیش میاد مخاطبه هرده این اصلا چرا پیش بشه اتفاق آیا میشه این نفس از هم داشته باشیم؟ بله این پس هم چه انتظار؟ ما به چه کسی میتونیم مخاطبه هرده؟ مخاطبه هرده اینه مخاطبه آشنا و مونره مخاطبه صرف مثل مخاطبه رفیق سینما یا عدمی ها مخاطبه ها چون یا به تو سینما باشی سریع و تلویزیانی مونه لذت در پیام اخلاقی یا نظرش دریافت میکنه و همه جا میگه مخاطبه رفیق دنبالش تو دیگه هست اگه پس در یه بیان رفرماز که در انسان انسان گرایی ها هست اگر که نباعثی که باش کار میکنه اینقدر در بین حالا که بشت مشخصی هم به اجتماع یک جامعه یا در یک بالن قابل درن که جای به مخاطب حرفی چی میشه یعنی آیا ما باید مخاطبی داشته باشیم که گالری رو باشه داره به هنر زرد باشه وقتی که داریم اونقدر مدت این مصمت فنیتون میتونه کارم دستگی این سوالی که شما پرسید خیلی بستگی داره مخاطبی هم اصلا هر اصلا 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 که مخاطبش تمام مردم جهان باشن و باهاش ارتباط برقرار و ازش راضی باشن یعنی همیشه شما هم یه چیز تولید میکنید دوزنه ای از مخاطب ها رو هدف میگیرید ممکنه حسن رو تنرایی کنید برای اینکه در خیابان ها مثلا دلیگی اشراشه و با مخاطب های دلیگی ارتباط برقرار کنید یا اینکه در یه حسن تنرایی میکنید که میگید من یه تور دارم دو سال توی پنجاب شهر دنیا میچرفه تو همش هم مقامی مختلف میده ولی معنی میده خب پس ما اینجا داریم یه بازه رو شما هست و مرکس مخاطر هرکهی هست میشه با پس اینجایی که خلف گیری رو کنم به سعی انجام میشه بازه داریم آها بخش یادمون باشه خیلی از اتفاقات پرفورمنس 
از ارجاع داره و چون ارجاع داره توی اون بخش و توی اون ارجاع اگر شما در ارجاعی قبلی شما در اعتباطش رو نداشته باشه اون نمیتونه خانه شما نمیتونه یه باز باز سازی باز خانی وزگه شما اگر اون اتفاق اولی هم ندونه اصلا دومی باش معنی ندونه برای بعضی از آثار بازم این میرون سالا هم همون بعضی از آثار هستن که مخاطب برای مخاطبی اجرا میشن که این بکنان رو میشنسن استیمت به ما کمک میکنه که مخاطب که خیلی هم حرفایی نیست گاهی این ارجاع رو بفرمه پنجرار باز آره این پنجرار باز میکنه که اون آدم که خیلی رو اتفاق کن یه حسمت نباید اون مخاطب تاریخ اونر بدونه تا این بفرمه گاهی تو استیمت حق میشه ولی باید